ఋషభుడి యొక్క చరిత్ర ఎవరు వింటున్నారో అటువంటి వారికి సాక్షాత్తుగా శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది అంట ఇంతటి అవతారం వచ్చి ఏమి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి వెళ్ళిపోతే మానవాళికి ఒక సందేశం అందదు అందుకే ఋషభుడు ఒక మాట చెప్పాడు పిల్లలకి ఒక్క ఎన్ని కష్టాలు పడుతోందో అత్యంత పవిత్రమైన ఉపాధిని పొందినటువంటి మనిషి కూడా అన్ని కష్టాలు పడుతున్నాడు దీని వల్లో తెలుసా ఈశ్వరుడి వల్ల కాదు కేవలము కామము చేత కామమును కామము అంటే మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోండి కామము అన్న మాట నేను ఉచ్చరించినప్పుడల్లా నేను కేవలము స్త్రీ పురుష సంబంధమైన గ్రామ్య సుఖము గురించి నేను మాట్లాడటం కామం అంటే కోరిక కోరికకి ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది ఏం చేస్తుందో తెలుసా అండి అంధత్వమును ఏర్పరుస్తుంది లోపల ఎందుకని అంటే మీరు ఒక కోరికకి లొంగారు అనుకోండి ఒక పరిమితమైనటువంటి కోరిక పెట్టుకుని మీ శక్తి చూసుకుని అక్కడ వరకు మీరు ప్రయాణం చేయడం గృహస్థాశ్రమంలో దోషం కాదు కానీ మీ అలివిలేని కోరిక మీరు పెంచుకోవడం మొదలెట్టారు అనుకోండి వాళ్ళని చూసి వీళ్ళని చూసి నాకు కోటి రూపాయలు ఉంటే బాగుండు నేను కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడిని అయిపోతే బాగుండు లేకపోతే నేను కూడా ఇండియాకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోతే బాగుండు అని వెర్రి కోరిక పుట్టింది అనుకోండి అర్థం లేని పనులన్నీ మొదలు పెడతాడు దీనివల్ల ఏమైపోతుందంటే నీకు కోరిక పుట్టింది అనగానే ఆ కోరిక మిమ్మల్ని బంధిస్తుంది ఇదేం చేస్తుందంటే మిమ్మల్ని తిప్పడం మొదలెడుతుంది ఆ కోరిక ఎలా తీరుతుందండి డబ్బులు రావాలి డబ్బుల కోసం ఏం చేయాలి తిరగడం మొదలెట్టాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ధర్మము గాడి తప్పవచ్చు అధర్మములోకి వెళ్ళవచ్చు లేదా మీకు ఉండవలసిన దానికన్నా అనవసరమైన దానికి తిరగడంలో మీరు చెయ్యవలసిన ఈశ్వరారాధన మీరు వదులుకుంటున్నారు కాబట్టి ఏమైపోయింది కోరికలు మిమ్మల్ని బంధించేసి కళ్ళల్లో ధూళి పోసేసి కనపడకుండా చేసేస్తాయి అప్పుడు కుక్క కన్నా హీనమైపోతాడు ఏమంటారు అందరూ చే ఎందుకంటే వాడికి అన్ని కోరికలు ఆ కోరికల వల్లే పాడైపోయాడంటారు కాబట్టి కుక్కంత స్థాయికి ఎప్పుడు దిగజారిపోతావు ఎప్పుడు చీ అనిపించుకుంటావు కామన చేత కామనని అదుపు చెయ్యి ఈ కోరిక అవసరమా అని ఒక ప్రశ్నవి అవసరమే ఇది చాలా అవసరము అని నీకు అనిపిస్తే చెయ్యి 